বাচ্চারা ভালো আছে তো দেখো এই লকডাউনের সময় আমাদের তো কিছু করার নেই আমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে তাই তোমাদের ওই অনলাইনে ক্লাসগুলো আমরা ওই পুরনো পড়াগুলো আমি প্রথমে তোমাদের ঝালিয়ে নেবো আমরা তো পড়াচ্ছি তোমাদের অনলাইনে পুরনো পড়াগুলো একটুখানি করে করিয়ে নেবো করিয়ে নেবার পর আমরা আবার নতুন পড়ায় ঢুকবো কেমন কারণ পড়াশুনো থেমে থাকা চলবে না সুতরাং আমাদের এগিয়ে চলতে হবে তো একশো পাতায় ওই পরিবেশ বইটা একশো পাতায় একশো পাতা থেকে আমাদের শুরু একশো থেকে একশো কুড়ি পাতা পর্যন্ত প্রথম পর্বের পরীক্ষায় ছিল তোমাদের তো এই একশো থেকে একশো কুড়ি পাতা পর্যন্ত যে দেখছো এখানে ধরো তোমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন তো আমি লিখিয়েছি অনেকগুলো প্রশ্ন লিখিয়েছি ওই প্রশ্নগুলো ওর মধ্যে থেকেই যেগুলো লিখিয়েছি ওখান থেকেই আসবে যেহেতু পরিবেশ এখানে তো গল্পের মতো করে অনেক কিছু বলা আছে কাজেই প্রশ্নের উত্তর গুলো একটু খুঁজে বার করে নিতে হবে যেমনভাবে আমি তোমাদের শিখিয়েছি ওই পাতা ধরে ধরে লিখতে সেভাবেই তোমরা লিখবে এবং ধরো এই পরিবেশের অংশটাতে আমি তোমাদের বলে দিয়েছিলাম যে চব্বিশ নম্বরের প্রশ্ন আমি তোমাদের এই বইটা থেকে করব আর এক নম্বরের তো একটা সেই জেনারেল নলেজ আমাদের স্কুল সম্পর্কে থাকে সেটাও থাকবেই আর পঁচিশ নম্বরের ছোট বইটার প্রশ্ন থাকবে কেমন ছোট বইটা আজকে করাচ্ছি না ছোট বইটা পরের দিন যখন জিওগ্রাফি হবে ছোট বইটা আবার বলবো আজকে এটা বলেনি অথবা এখন এটা এইটা চলুক তারপর আবার ছোট বইটাও শুরু করব কেমন আচ্ছা এইখানে যে দেখছো কিছু কিছু প্রশ্ন যেমন ধরো ওই দার্জিলিংয়ের মানুষের জীবিকা কি কিংবা ধরো ওই তোমার তালপাতার সেপাই কি করে তৈরি হয় তৈরি করা যায় তারপরে ধরো বাঁশ বেঁধকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় যেরকম যে পাতায় যেগুলো আছে আর কি তোমার ওই কি বলে ছৌ নাচের মুখোশ তৈরির জন্য কি কি ব্যবহার করতে হয় এই রকম যে প্রশ্নগুলো আমি লিখিয়েছি দেখছো এই প্রশ্নগুলো বিশেষ করে মানে পাতা মেনশন করে দেখবে বিশেষ প্রশ্নগুলো যেগুলো আছে সেগুলো সবই তোমরা খুব ভালো করে পড়বে কেমন তবে এখন তো সরাসরি আমি তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে আমি তোমাদের উত্তর দিয়ে দেবো এমনটা হতে পারে না কাজেই স্বাভাবিকভাবে নিজেরা একটুখানি বুঝে বুঝে পড়বে ক্লাসে পড়ানোই আছে সমস্তই লেখানো আছে তো সেই অনুযায়ী তোমরা এগোতে থাকবে কেমন এই যে দিনের শেষে গল্প কথায় দেখছো যেখানে আমি পরে একদিন তোমাদের প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করব দিনের শেষে গল্প কথায় যে দেখছো বিভিন্ন নীতিকথামূলক গল্পগুলো কেন বলা হয় বা ধরো এখানে কোথায় পৌষ মেলা বসে কিংবা ধরো লালন ফকির সম্পর্কে তোমরা কি জানো এগুলো হ্যাঁ এগুলো কিন্তু দারুণ মানে একশো বারো পাতায় যে লালন ফকিরের কথা বলা আছে সেগুলো এগুলো কিন্তু দারুণ হুম এবং ধরো তোমার গম্ভীরা পালা কোন জেলায় গেলে দেখতে পাওয়া যায় যেটা একশো চোদ্দো পাতায় আছে কিংবা ধরো এইখানে যেখানে একশো পনেরো পাতায় ওই কি করে আদিমকালে আদিম যুগের মানুষরা গুহার মধ্যে ছবি আঁকত সেগুলো কিন্তু সমস্তই বলা আছে আর একটা প্রশ্ন আমি তোমাদের সেই বলে দিয়েছিলাম মনে আছে তো যে উটপাখি খোলার ওপরে কারা ছবি আঁকতো কোন দেশের লোকরা উটপাখির খোলার ওপরে ছবি আঁকতো মনে আছে তো আফ্রিকার মিশর দেশের লোকেরা এইরকম ধরনের যে বিশেষ প্রশ্নগুলো এগুলো কিন্তু তোমরা খুব ভালো করে পড়বে এখন আমি তোমাদের রিভাইজ করাচ্ছি কাজে ওগুলো বলে দিচ্ছি আর কি কোন কোনগুলো খুব ভালো করে পড়বে মানুষ যে সামাজিক জীব অন্যান্য কয়েকটা সামাজিক জীবের নাম করো এইগুলো খুব ভালো করে এইগুলো হচ্ছে প্রশ্ন আর কি যেগুলো পড়ার মতন বা আত্মীয় কাদের বলা হয় এ একশো উনিশ পাতায় আছে এই জাতীয় পড়াগুলো তোমরা খুব ভালো করে পড়বে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখন আমাদের তো এইরকমভাবে পড়াশোনা করতে হবে নতুন পড়াটা আমরা যখন শুরু করব সেটা হয়তো দু একটা ক্লাস ভূগোলে চলে যাওয়ার পরেই তারপর আমি নতুন পড়াটা আবার তোমাদের পড়াতে শুরু করে দেবো কারণ আমাদের স্কুল বন্ধ থাকলেও লেখাপড়া বন্ধ থাকবে না কারণ ভবিষ্যতে যখন এই লকডাউনের ভয়ঙ্কর অবস্থাটা কেটে যাবে তখন কিন্তু আমরা আবার পড়াশোনা করতে পারবো তখন আবার তোমরা আমায় প্রশ্ন করতে পারবে এখন তোমরা শুধু আমায় দেখো আর পড়ো হ্যাঁ খুব ভালো করে পড়ো এই কুড়ি একশো কুড়ি পাতা পর্যন্ত একশো থেকে একশো কুড়ি পাতা পর্যন্ত এর কোর্স আছে এই বছরে কেমন খুব ভালো করে লেখাপড়া করো বাড়িতে সাবধানে থাকো